皆さんこんにちは吉岡由紀子です今日は私の叔父であり人生の師である西野流呼吸法の創始者西野幸三先生のお誕生日に寄せて促進呼吸の真髄を特集してまいります促進呼吸とは西野先生が生命のエネルギーの根底にある真理を求めて研鑽を積み医学、バレエ、武道の研究の集大成として得た英知です。今回も西野先生ご自身の書籍からの抜粋の数々を今ご覧のあなたにお伝えいたします。真髄に迫る内容のため、長編となりますが、西野流呼吸法の経験者の方々には重要なポイントのまとめとして、そして未経験者の方々には、この素晴らしいメソッドを知っていただく機会としてお役立ていただけると嬉しいです。今回は皆さんと一緒にお稽古ができるように、実践する時間をご用意しました。どうぞ最後までご覧ください。多大な功績を残してくださった西野先生へ、心からの感謝を込めて、ハッピーバースデー西野先生促進呼吸赤ん坊や子供は生き生きと全身で呼吸をしていますがそれは活性能力のある体が持つ生命力のおかげです生命力に満ち溢れているから意識しなくても体中の細胞がワクワクと働き、全身で笑い、喜びを表せるのです。それが生きているということです。ところが悲しいかな。年を取るに従って、体の細胞がワクワクと働かなくなっていきます。すると、自然と肩で呼吸をするようになり、生きるためだけに必要な浅い呼吸しかできなくなってしまうのです。人は年を重ねるほどに、いい呼吸を意識的にすることが必要になります全身の細胞に酸素が行き渡るいい呼吸を行って細胞を活性化させなければなりません西の流呼吸法を始めると細胞がワクワクと働き始めます生命力が満ち溢れてくるのが実感できます我々はともすると実際に呼吸法を実践せずにいい呼吸を心がけていれば自然にできるようになるだろうと頭脳の考えだけで思って納得しがちですがそれは誤りです細胞レベルに働きかける呼吸法は単なるガス交換をする自然呼吸とは違って後天的に学んで体得しなければ行えないものだからです年齢を超えて生命を輝かせる呼吸法この素晴らしい体験は今日から今からでも始めるのに遅くはありません生命エネルギーとは聞き慣れない言葉だと思う人もいるかもしれませんしかしそもそも生きている以上野に咲く草も花もすべての生命体が持っている生命の源が生命エネルギーです当たり前のことながら生命エネルギーなしにはいかなる生の営みも存在しませんそんな宇宙の真理を我々は普段意識しないで生活をしているだけなのですこの生命エネルギーを広大な宇宙のエネルギーを吸収することによって保っていますつまり我々は宇宙から生まれた酸素とさまざまな食べ物からエネルギーを与えられて生きていますいや生かされていると言ってよいでしょうその宇宙のエネルギーを吸収するのは呼吸と栄養からです。その様々な栄養からエネルギーを生み出すのが呼吸です。つまり、はじめに呼吸ありきなのです。宇宙と自己、外界と内部、それを直接エネルギーで結んでいるのが呼吸です。宇宙のエネルギーを単に工夫なく吸収しているだけでなく、より深くいい呼吸法で宇宙とエネルギーを循環させることができれば、さらなる大きな生命エネルギーがみなぎります。
ここからは、西野先生が促進呼吸を発見するに至った経緯です。私は大阪市立大学で医学の勉強を始め、医学の道に進むつもりでいました。その医学部の学生だった頃、病院に出入りをしていて、人間の命の不思議さ、儚さに直面する機会が何度かありました。ほとんど同じような症状の患者さんで、医師たちが懸命に治療を施しても亡くなる人と、どうして回復したのだろうと思う人とがあります。これはまさにその人の生命力の違いではないかと感じたのです。その不思議な生命力とは一体何だろうということが、まず私の中に起こった本質的な問いでした。そしてその生命を躍動させるものは何だろうという思いが私を芸術に引きつけたのです。芸術の与える感動は生命を限りなく躍動させますね。私は医学を志したように、フィジカルな体についての追求心が強かったので、芸術に、中でもとりわけ、体を使って行う芸術、バレエに見せられたわけです。私の身体論は、近年話題になった進化生物学者、リチャード・ドーキンスの利己的な遺伝子に見られるような、生命体固有のアクティブな知恵の実現を、体の本性とみなします。生命体にとって自己を守り、自己を大切にするということが生きるという知恵の基盤だからです。さらに言えば、私の身体論の本質は、物、人、社会とカオスの状態の中で言葉を超えてコミュニケートすることによって、あらゆる人間としての生命活動をフルに活かす、フィジカルな生命エネルギーということになります。私は医学の道からバレエ展示、宝塚歌劇団に入団し、翌年にはバレエ教師になって、また歌劇団の振り付けも行いました。有馬稲子さんなどは、私が初めて教師になった時の最初の教え子なのです。人間というのは、どうして感動するかということを、それをまあ、知りたくて、そしてまあ、バレエの道に入ったんですね。そして、まあ、ちょっと宝塚のバレエの教室になってでちょうど、えー、その頃の大スター淡路の近くなんかも大スターなんですけどねその人の、えー、番組に呼ばれてそして何の話をしてるかやっぱり僕はその頃から最後の話をしてるんですね面白いねその後私はニューヨークのメトロポリタンオペラバレエスクールで本格的にバレエを学びまして帰国後西野バレエ団を設立し多くの古典バレエをまず最初に演出上演しました世界的なバレエスクールでは芸術的身体の素質という点でも運動神経という点でも申し分ない踊り手を集めて身体生理学と伝統的バレエ訓練の原理を駆使して高い芸術性を身につけさせる訓練をします申し分のない資質を持ち、10年以上の歳月をかけて訓練に身を捧げるのですが、そのダンサーたちの中で一流の芸術家になるのは、ほんの一握りなのです。観客を文句なく感動させるには、容姿やテクニックを超えた不思議なプラスアルファとカリスマがなければならないのです。世紀の天才と言われるバレエの踊り手やオペラ歌手、音楽指揮者などは、ステージに現れただけで観客を魅了してしまいます。それは天才の体から溢れる不思議なエネルギーがバイブレーションとなって観客に伝わり、観客の心を捉えて離さないからです。私はこの生命エネルギーは物理的な力で、それは空間を伝わってコミュニケーションを起こすのだと思います。その不思議な力の源を聞いているに、私は、天才と言われるそうですが、それぞれに個別の目標を制御するのではないか。と、言われました。目標の方法こそは、生命エネルギーを本物から高め、天才と呼ばれるような飛び抜けた能力を発揮する。
やるのいかにみたいなその生命力の本源をさらに求めるために私は、えー、50歳になってから武道を始めましたつまりは西洋春大文化の極みと言われる労働完璧なものですしかし我々は西洋電話のものなのでより普遍的なものを求めて目を遠いように広げた身体と生命エネルギーの真理を解き明かす人生生死をかけた厳しい思考の追求であり東洋の伝統文化である武道にも必ず行われていると直感したいからです私はバレエで築き上げた身体能力を持っていましたので美大のスピードで歩みの道案内なり中国健康の免許も取得しましたさらに技術や精神の高揚といったものを超えた体の動きといこの生命のエネルギーの根底にある真理は何かを求めて、えー、独自に研鑽を進みましたそしてついにそれまでのそれからバレエ、武道の研究の集大成として、長い間求めていた原理を発見されます。えー、私が促進呼吸と名付けているものです。それは、身体の極限状態の中で起きました。で、ある時、大事動のゲームで、高台さん相手が、えー、逆技をかけてきた。もう完全にすることになります。で、これは返すことはできません。その瞬間、ほとんど無意識に私は足の裏を意識したんですね。そして気がついたら、足の裏から息を吸い上げて、相手を投げ飛ばしています。この瞬間、バレエ時代を通じて追い求めてきた人間を理解している大元の生命、エネルギー。それが気になると返したんですね。促進呼吸は促進つまり足の裏を起点として全身に気を巡らせるという方法です促進呼吸は知識を積み上げて作ったものではありません体の厳しい訓練によって得得され生命の源である気をつかむために編み出された方法です気は人間を生かす根源的なエネルギーで頭脳値の理解を超えるものです体の持つインテリジェンス。それを私は、身体値と名付けています。それによってこそ、得得されるものです。
。それが、そうしますと、この背骨をずっとその、この上っていくエネルギーをあやがって、この頭頂ですね、もうかけていますね。で、この、例えば、赤ん坊の時に、この、後ろにあって、えー、むちゃくちゃ遠くなって、結局、ってますね。ここで、まあ、ずーっと持ってますね。で、ここで、軽く息を止め、そのまま、の状態で、えー、今度は、体の、その、前側ですね、その、こう、話し、えー、口、喉、胸をずーっとして、そして、えー、三年に戻す。そして、最後は、息を吐きながら、再び、このエネルギーのことは、促進が大事になって、広がっていくんですね。で、気は呼吸との関連で循環しているものですから、人は上昇しやすく、加工しにくいですね。で、口目にこの頭で受けてしまうと、すごいっていうふうに。ところが、側心から受けると、自然に体の中に集中していくんです。自然に上っていくと自然に疲れで、側心から気を吸い上げ、体中に巡らせると、その気は、充足して、充足しますね。どこもこだり、また促進に行こうと。すると、さらに促進の感覚がですね、えー、充実するんですね。で、足は誰にの心臓と言われるように、血液の循環という意味でも重要な要点になっております。で、重力に逆らって足の裏から血液を心臓にこう送り返す。ですからまあ、上部が連絡して、えー、やるにしたいよう、えー、に。促進呼吸を行っていますと、足の裏を、ね、心臓の補助ポンプとしての機能をですね、使用されるようにもなります。<笑>えー、2ヶ月では、今の呼吸法の基本トレーニングを、まあ、約1時間行って、それから、はい。を1時間行えるでタイプとは、気を交流という意味です。で、気を交流させて、ね、で、まあ、熟成同士と、まあ、熟成同士。えー、手の甲と手の甲を合わせて、気を交流を行うんです。で、お互いに、えー、電の気を、こう、相手に。しかし、上達してまいりますと、手を使わないで、交換を伝わって、えー、相手の体に、直接、エネルギーが入ります。えー、西の流行語は、えー、治療のために生まれたものではありません。それが、事実として数々の現象が現れています。えー、西の流行語は、促進呼吸によって、えー、頭脳を含めた人間の潜在能力を引き出すことを可能にする身体値。を要請、えー、しますまた、大気で、えー、生命エネルギーの交流を行い、生命エネルギーが、えー、不運コミュニケーションできる、レセプターを細胞レベルで開発するのではないかと思います。えー、分子生物学の発達によって、細胞間で様々なコミュニケーションが行われていることが、えー、分かってきました。細胞の知性という言葉を提唱する文学者もいます。えー、西野流呼吸法は、促進呼吸法と肺気の組み合わせによって、身体質と生命エネルギーのコミュニケーションを融合させた、えー、新しい身体能力開発法だとも言えると思います。で、産業革命以来、現在のハイテク文化に至る、まあ、技術革新のおかげで、人間は電気や機械エネルギーを使って、便利な生活を楽しんでいる。しかし、生活の根底にもたわる、人間に生まれながらにして育っている、生命エネルギーを育成するというジャンルは、未だほとんど未開発の領域ではないかと思います。
西の流では丹田は下腹部一帯小腸のあたりを指します小宇宙と言われる体の中で太陽に当たる場所エネルギーの大元です促進は足の裏のこと古くから促進という言葉がありますが西の流ではよりフィジカルな足の芯と表しています植物が大地に根を下ろしている芯のようなものとして足の裏を感じ取ります逆えば頭頂頭の頂上の部分です生まれたばかりの赤ん坊では頭蓋骨が閉じていないので呼吸とともにピクピクと動いている場所です丹田、促進、百栄を捉えるのは、その部位に集中したり、力を込めたりするのではなく、ゆったりと緩めて、体の感覚として捉えていくことが大切です。クローズとは、体を閉じるということ。この時、息は細くく長く吸っています胎児が完全にリラックスしている状態のイメージクローズの時宇宙のエネルギーが体に蓄えられますオープンは体を開くということ息を深く柔らかく吐きながら体をオープンすると体はリラックスし限りなく解放されて自分の体と空間が一体となりこの上なく自由に。すがすがしい気分になりますオープンクローズがいかに自然の理にかなっているかは動物の動きを観察してみればわかります動物が獲物に飛びかかるとき一瞬体を丸くクローズして息を吸い込みそして次の瞬間エネルギーを発しながらオープンして襲いかかります西の流呼吸法はこのオープンクローズに合わせてそれぞれの呼吸法を行うように組み立てられています凄まじい威力を持つ気をいつでも捉えることができるように私はさまざまな呼吸の仕方を工夫してみました足の裏にポイントがあると感じたのでいつでも足の裏の感覚を研ぎ澄まし明確に意識しながら呼吸をしますもちろん息は鼻から吸うのですが足の裏を意識して呼吸をすると何かが足を通って上がってきますすねから膝、ももを通って腰までお腹のあたりで一旦丹田に意識を置きなおも吸い上げます丹田から上は背骨を意識すると吸いやすくなることに気づきましたしかしただ吸おうとして頑張ってしまうと体が硬くなるしどうしても気が上がりやすくなるため丹田から肛門を意識して吸い上げるようにします背骨に沿って上がった気をどんどん吸い上げて百へ頭頂部まで持っていきます100へで一旦息を止め今度は体の前面を通して丹田までゆったりしかも一気に下ろします丹田に気が下りたら今度は上半身のあらゆる部分にみなぎった息を下半身の部分に下ろすように静かに吐いていきます丹田から腰部分全体を通りその息を再び足の裏に持っていきます足の中を通って足の裏から気が地面に向かって出ていくように行いますこのようにして完成したのが促進呼吸です胸式呼吸では胸を開いて息を吸いますが西の流呼吸法の場合は反対です胸を意識せず息は背骨をゆるゆると上がってくるように吸い上げるのです重要なことは100円まで吸い上げた息を一旦止め脳から全身に浸透させる意識を持つことです。体で表現される行動、行為はすべて脳から与えられた指令によってのみなされるのではないということを全身で知るのです。
脊髄から吸い上げたエネルギーを脳に与えてやるこのイメージを持つことが促進呼吸では大変重要なポイントです。はい、ここまでが1回の促進呼吸ですこの動きは西野先生が「天遊」と名付けられたもので天真爛漫な子どもが無心に天に遊ぶような気持ちでのびのびと行っていきますここまでご覧いただいた皆様と一緒に一度この「天遊」を行ってみたいと思いますさあご用意はいいですかはい、腰膝緩めて三弦中足、丹田と両手。はい、この三弦のエネルギーを上体を前に倒しながら、足の裏の側心へと吐き下ろします。首肩緩めて、腰膝緩めて足の裏の側心。はい、この側心からエネルギーを吸い上げます。鼻で吸って上体を起こしながら。すね、膝、もも、たんで、肛門に気持ちを置いたまま背骨の中を吸い上げます。脊髄に沿ってゆったりと、首、頭、早、はい、くに、全面通し。半面に下ろす。手を開く。口から吐いて。両手で柔らかく。空気をしていくようにしながら。腰膝緩めて。上体このまま足の裏の側心へと吐き下ろします。はい、促進ここから先は促進呼吸にまつわる西野先生独自の理論哲学回想をこれまでと同様に西野先生の言葉で綴ってまいります人は息を吸った時には緊張し吐いた時にその緊張が解けます何かびっくりするようなことが起きた時「はっ!」と息を吸い「ああなんだびっくりした」と言ってふーっと息を吐くと肩の力が抜け体も緩んで柔軟になります人間はこの吸う息と吐く息のバランスで成り立っているのですが呼吸法で深く息を吸っていく時にはどうしても体の各部に力が入ってしまいがちです。しかし、気は体が固く緊張した状態では絶対に通らないのです。だから、特に息を吸い上げるときに体をできるだけ緩めることが肝心です。息を吸うときでも吐くときでも苦しくなるまで続けないこと。苦しくなってくるとどうしても体に力が入って緩みません。初心者は苦しくなる前に息継ぎをして、緩やかに気持ちのいい範囲で呼吸をすればいいのです。続けていくうちに自然と息が長くなってきます。身構えずに楽しく呼吸してください。西の流呼吸法は、中遊、および促進呼吸がベースになっている。促進とは足の裏。中国古典に促進という言葉があるが、促進は西の流呼吸法の心臓語である。心とあえて心に草冠をつけたのは、心のように観念事としてではなく、実際に植物が大地に根を下ろしている心のようなものとして、足の芯を感じ取って欲しかったからである行う場合にも
あくまで具体的なイメージを思い浮かべ植物が根から水分や養分を吸い上げていく様子を足の裏から実感しながら吸い上げていく足の裏はもともと第二の心臓とも言われ呼吸循環という意味でも重要な要所になっている心臓から最も遠い位置にある足の裏から垂直に立った人間の重力に逆らって血液を心臓に送り返すのは大変なことであるそのために心臓がポンプの働きをして血液が全身に巡っているだが人間が生きていく最小限度のガス交換酸素を供給して炭酸ガスを排出を行うだけではなく人間の体が潜在能力を含めて十分な能力を出し切って生きていく上には少しでも血液の循環を良くし多くの酸素を取り入れることが必要なのである昔から竹踏みが健康にいいというのは足の裏を刺激することが血液の循環を効果的に促すからである促進呼吸は外的な刺激ではなく意識を使って内側から促進を感じ取り常に充足した刺激を送り続けることでさらに目覚ましい効果を発揮する実際この呼吸法をマスターすれば体の実感として足の裏から息を吸い上げていくことをはっきりと感じ取ることができるようになる初心者の方は初めおぼつかないように思うかもしれないが頭で考え不安がある前に実際に行って体で慣れることである緑の葉っぱをいっぱいつけた大木が地面から水分を吸い上げていくイメージで足の裏から細く長く息を吸い上げていくもちろん実際は鼻から吸っているのだが意識でそう思いながら息を吸っていくのである遅い人でも23ヶ月すれば今までの浅い肺呼吸とは全く違ったスムーズで滑らかな深い呼吸が身につくようになる促進呼吸は意識を併用して全身に呼吸を巡らせさらに呼吸によって生じる生命エネルギーである気をいつでも使える状態で体に蓄えるのである。まず促進を意識し全身に呼吸を巡らせる身体的に満たされて充足している人間は己の分を知り自己を確立できますから何事にも動ずることはありませんすぐに自信を失ったり人の言葉に傷ついたりまたカッとすることもないでしょう他人からの誹謗中傷にもああなんか言ってるわいと応用に構えることができるのです儒教の来期に「地不足」という言葉があります。足らざるを知るとは自分の足らないこと未熟なことを知るというやはり己の分を知ることです。西の流の新大地から言えば頭脳地だけではないことを知ると言っているのではないでしょうか。促進に至っていない自分を知るつまり意識が足にまで降りてなくて頭だけで考えている自分を知るということです。促進に意識が降りると、物事を超感的に捉えることができます。それは水面的、平面的な見方から、立体的に捉えることで全体を把握することができるということです。たることを知った体、これこそが西の流呼吸法の目指す工事でファンダメンタルな体です。人間の体の特徴に直立歩行がある。人間がなぜ直立したかということは謎だとされている。だが少なくとも人間が直立したということは人間の体の神秘を象徴しているように思われる。一般に四つ足の動物は体の軸と行動の方向が同じだという。四つ足の動物は大地に平行な方向が行動の方向になる。つまり地上での出来事が動物にとって全てということになるのだところが人間はどうだろう人間の体の軸は明らかに他
他の動物とは異なっている。人間の体の軸は地面に垂直である。したがって人間の行動の方向は地上に限定されることなく、地上を越えた世界に広がっていく。天を目指し、普遍の彼方へと向かうことにもなる。実際、飛行機を作り出して空を飛び、さらに地球から他の天体にロケットを飛ばすことにもなったつまり身体的に見て人間は直立しているということによって生命エネルギーを垂直に天に向けて働かせ地上を超える考えや行動を生み出すことができるようになったのではなかろうか一方人間は大地に足をつけて生きているということも事実であるこの大地との接触を危うくしてしまうことは人間を限りなく頼り投げな存在にしてしまう人間はやはり大地に足をつけしっかりとした現実での行動力を身につけ同時に天に向かう限りない向上心や好奇心情熱を持って本来の自己を求めて生きていくべき存在なのであろうこれが直立する人間の神秘性を身体的に眺めてみての一つの結論だと言えるだとすると人間が人間であるためには天と地に向けたその直立した体にいかにエネルギーを巡り渡すかということになる促進呼吸とは足の裏から息を吸い背骨を垂直に通して頭頂100へまで上げるこれは人間がまさに直立している神秘性をフルに活用したものだと言えよう促進呼吸を行うと、体の隅々にまで酸素が行き渡り、全身が細胞レベルから活性化して、根源的な生命エネルギーである気が内側から溢れ出してくる。気は促進呼吸により、天と地を貫く大きな循環として、体中を常に従前に巡り出す。気と体は相互的な関係にある。気が巡り出すと体は微細なレベル、細胞レベルから柔軟に緩み、素直な透明感を持つようになる。感覚が鋭敏になり、感性が増してくるのである。一方、体が緩み、感覚が鋭くなってくれば、気は増幅され、一層力を増し、よりスムーズな大きな流れを形成する。人は天と地の間で小さな事故に固執して生きている。だが天と地に抱かれ、無限に広がる大きな事故として生かされていることを知らなければならない。人間は物心がついた時から自分の力で生きていると思い込んでいる。これは独りよがりに過ぎない。人間が立つということ一つを取り上げてみる。立つという状態で安定していられるのはそうした状態を成立させる物理的基礎条件、重力、大気等があらかじめ整っているからである。さらに言えば、物理的現象、法則を成立させる不思議な場が、すでにそこに存在しているということになる。この場の問題は、相対論、量子論、電磁場学をはじめとする現代物理学最大のテーマであり、気の問題と深い関係がある。これだけのことを考えても人間が立つのではない立たせられているのだということは明らかである分かりやすいのは地球の外に一歩出てみることだ無重力状態では人間は立っていられない人間は当てどもなく浮遊することになるしかしこの絶対他力の立場に置かれれば人間はたちまちにして天人地の生かされているという根本原理を悟ることだろう。月面に降りたほとんどの宇宙飛行士は世界観が変わったという。またその多くが様々な超能力、投資能力やテレパシーなどを発揮できたということも興味深い。
人体は7割が水分であることは誰もが常識として知っていますが西の流呼吸法で中流の状態になると実感として人体が液体であるということを捉えることができます骨は乾いていて硬いし水分なんかなくカルシウムでできているに違いないと思いがちですがそれは間違った解剖学的なイメージによるものです死んでいて気血の循環がなくなった骨は脆いものですが生体として水の袋人体に収まっている時の骨は弾力があるものです促進呼吸を通して筋肉だけではなく細胞一つ一つのレベルまで緩めることができれば骨の強靭さを感じるはずです体が水であることが分かると大気でも強くなってきます。さあ、ここでもう一呼吸を行ってみましょう。今度は何事にもとらわれず。おおらかな気持ちで天に大きな円を描くように行う炎天ですさあ準備はいいですかリフレッシュしていきましょう続いて炎天です上体前に倒しながらゆったりと足の裏の側心へと引き戻していきますはい、促進。促進から吸って、上体を起こしながら。膝まで吸い上げたら、手の指を組みます。手で水をすくい上げるようにしながら。半面、肛門に気持ちを置いたまま、背骨の中を吸い上げます。手は胸の前で止めてさらに吸って首や頭はい100円まで吸ったら軽く息を止めて顔の前面鼻筋口のど胸を通して下腹部の丹田に下ろしますはい手を返してしゃがみます息を吐きながらゆったりと肩ぶれ緩めて気持ちは丹念はい、促進へと吐き下ろしますはい、促進から吸って立ち上がりながら膝も吐って肛門に気持ちを置いたまま背骨の中を吸い上げます無理のないようにできる範囲で心地よく吸い上げていきます。肩甲骨、首、頭。はい、100円まで吸ったら軽く息を止めて、顔の前面通して、半面に下ろす。はい、手を離して息を吐いて。はい、軽く手首を反らせて、手に大きな円を描くようにのびのびとそう肩も胸も柔らかく緩めて膝を緩めてはい促進へ吐き下ろしながら手もゆったりと戻して。足の裏の促進へはい合気道時代に気を体感し促進足の裏で呼吸する方法を見出してから
呼吸こそがエネルギーの根源に深く関わっているに違いないとの直感が働きました実際少し調べてみると天才的な偉業を成した何人かの人が不思議な呼吸をしていたことが分かりました世紀のバレリーナと言われたアンナ・パブロワの品種の白鳥は4人の追随を許さぬ感動を与え息絶えぬ寸前の白鳥の呼吸は神秘以外の何者でもないと言われましたそのパブロワが大正11年に来日公演を行った時には歌舞伎界の天才と言われた六代目菊五郎が呼吸の謎を盗もうとして下足版に化けて毎晩楽屋に通い詰めたというのは有名な話です万人をして永遠に止まりそうだと思わしめたというシュール・レ・ポアントつま先立ちの秘訣を尋ねられた時パブロワは息を足の先から吸って徐々に吸い上げ肩から手の先に息をスーッと流すようにすると体が浮いたようになりいつまでも好きなポーズをとっていられると答えています私自身が武道を通して促進呼吸を編み出した後あの世にも美しいパブロワの踊りの秘訣がつま先から息を吸うことにあったことを知って絵も言われぬ感動を覚えました私の体がバレエを得てきたことがどこかでこのひらめきにつながっていると感じたからです宗詞は「囚人は喉で新人はかかとで呼吸をする」と言いました私は若い時それを真実を求めそれに近づいた人はいつも落ち着いているが囚人、凡人は気が浮ついているということの単なる否的表現だと考えていましたしかし宗詞はもっと体の持つ神秘的な能力に深く気づいていたのだろうと思います「板についている」という表現は歌舞伎で占領役者が全身に意識が行き届き舞台の板にぴったりと足のついた見事な演技をしたことから生まれた表現ですし逆に「地に足がついていないというのは、上がっていて落ち着かず、上ついている様子を示した言葉です。促進、足の裏から息を吸い上げることは、潜在能力は湧き上がらせる体、さらには知的な体を確立するためには、必須の条件だと言えます。フラメンコは世界で最も豊かな民族舞踊と言われるがフラメンコアーティストたちが必ず語るものにドゥエンデがあるドゥエンデとは芸術家にとって生命である霊感のようなものを意味する詩人ロルカによるとそれは足の裏から体の中を上り通ってくるこの地霊は黒い色をしているがあくまではなく芸術家の想像への真の戦いを鼓舞する力であるという普通霊感とは天から受けるものだと思いがちであろうところが地から受ける霊感もあるのである中国では古来天の木地の木という考え方がある一般には天の木は天から受けるエネルギーで呼吸地の木は大地から受けるエネルギーで食べ物とされているしかし、共に宇宙に存在する根源的なエネルギーだという意味では、霊感のようなものだと言ってよかろう。ドゥエンデとは一種の地の木に他ならない。人間は宇宙のエネルギーによって生かされている。そしてその能力を最大限に発揮するのは、天と地の両方から十分に気を呼吸しなければならないのである。古代中国の考え方によれば、人は天と地の間に天、人、地という形で生きているということだ。つまり天、人、地という大きな宇宙の循環の中で人間は生きているということである。私の実感では気は天、頭から受けるということより地、促進から受けるという点を重視することが気を上手に体で受け止める秘訣なのである。気は呼吸との関連で循環しているものなのだが上昇しやすく多行しにくい頭で受け止めると巡りにくいが促進から受けると自然に体中に従順するのである促進から気を吸い上げ
体中に巡らせるとその気は充足して重くなりまた促進に降りてくるするとさらに促進の感覚が充実する促進に意識が降りているということは潜在能力が発揮される工事の体の確立する上にはなくてはならない必須条件である。西の流呼吸法にはオープンクローズの法則というのがある。吸うときに体を閉じて息を体の中に十分に蓄え、吐くときは体を開いて蓄えた息を全身に巡らせ、さらには外に気を放出させるということである。一般には胸を広げて息を吸う深呼吸のように、息を吸うときに体を開けばいいのではないかと思う人が多いかもしれない。しかし、より効果のある理にかなった呼吸は逆なのである。これは少々極意めくが、数瞬間にはすでに体は完全に開かれていなければならない。呼吸とは、吸う、吐くという正反対の行為の連続であるから、吸う直前、つまり吐き終わる時点で、完全に体が解放される必要がある。そして、吸い始めるや否や、体は急進的に閉じていく。体の内部に呼吸に付随して増幅されるエネルギーが十二分に取り込まれ蓄えられるのである。吐く動きも同様に一般の常識とは逆になる。吐く直前、つまり吸い終わった時点で体は一旦閉じられ、丹田に密度の高いエネルギーが充満した状態になっている。そして吐き出すや否や、体は限りなく開かれて、全身の隅々にエネルギーが行き渡り、さらに体の外へ、より大きなエネルギーの循環に向けて流れ出すのである。吸うときに体を閉じ、吐くときに体を開くということは、動物が獲物に飛びかかる動作からも観察することができる。動物は獲物に飛びかかる寸前、息を吸い、体を丸め、飛びかかる瞬間、一気に吐いている。また人間がしくしく泣いている時は体を丸めて息を吸っている悲しみは人間を閉ざしてしまうその悲しみを体が克服するには息を吸いうちにエネルギーを高める以外にない体が本能的にそう反応しているのである苦痛を感じた時体を丸めるのも同様に苦痛に打ち勝つエネルギーを吸い込んでいるのである反対に楽しくてカラカラと笑っているときは体は開かれている。楽しいということは他者や世界、宇宙そのものと交流しているということである。このとき息は吐かれている。自分の体が即宇宙そのものとなっていると言ってもいい。体が自然に開かれて自己のエネルギーが他者や世界、宇宙を取り巻く大きなエネルギーの循環に心よく働きかけ、貢献する。さらに本人も一層楽しくなるのである。息を吸い、吐くという呼吸は、実は人間が個人として閉じ、同時に宇宙の一分子として開かれているという、人間存在のパラドックスそのものの統合だと言ってもいい。この根源的なパラドックスを、言葉で解くことは不可能であろうドイツの哲学者カール・ヤスパースは「安らぎこそ哲学することの目標である」と言っているがその目標を達成することはできなかった私の身体哲学身体値では「安らぎ」とは目標ではなく「良い呼吸を行えば誰にでも得られる人間としての出発点である」西の流呼吸法のベースになっている促進呼吸は意識を用いて足の裏から息を吸い生命エネルギー気を全身に巡らせるという全身呼吸法ですがその実践の基本はどの西の流呼吸法の本にも明記してあるように
鼻から息を吸うことです鼻から細く長く息を吸うことで腸管内臓系が刺激され自然に横隔膜が連動して深い呼吸がしやすい状態になります西の流呼吸法は腸管内臓系を緩め生きる大木の本能を強化するメソッドであると同時に嗅覚を刺激することによって上動脳である大脳辺円形をも活性化する呼吸です腸管内臓系と急脳という上動にとって重要な2つの器官を同時に活性化することで身体調を養うことができるのです大脳新皮質だけが働いているのでは本物の知性とは呼べませんこの呼吸を続けることで頭脳値と身体値のバランスを取ることができるのです促進呼吸を 2,3 回繰り返すとまず気持ちが落ち着いてきます腸管内臓系が働き出すことによって大脳新皮質の加熱が収まりすっきりとした気分になっていくのです人間は異変が起きた時まず呼吸が乱れて思うように身動きが取れなくなるものです思わぬ災難にあったり危機に瀕した時に鼻呼吸をやれと言ってもできるものではありませんところが促進呼吸を行っていると知らず知らずのうちに細胞レベルで最善の呼吸の仕方が身についていていざという時またここぞという大事な勝負どころで安定した平常心と大きなパワーを発揮することができるのです促進呼吸はいついかなる時にでも自在な応用が効きます古来精神収容と呼吸法とは切り離せないものとして語られてきましたがこれは呼吸そのものがいわゆる邪念を追放する効果を持っているからです鼻呼吸によって正しい呼吸を行うことで腸管内臓系や嗅覚大脳辺円形が刺激を受け情動が生き生きと発信されるために脳の活動が正常化するのです一般に感情と呼ばれている心の動きには2種類があります一つは情動が生み出す感情です本能の働きと直結した感情です体の中から湧き起こる感情と言ってもいいでしょう例えば我が子が生まれた時に感じる喜びあるいは美味しいものを食べた時に感じる幸福感などがそれですこれとは対照的ですが他人から殴られたりした時に反射的に感じる怒りなども同じように情動が生み出す感情ですこうした怒りは情動が生み出すものなので健全なのですもう一つは大脳新皮質が作り出す感情です恨み、妬み、憎しみというものがその代表ですこの2種類の感情はどこが違うかといえば、情動に基づく感情は反射的に生まれるものであって、後には引きません。ところが、大脳の作る感情はいつまでもなかなか消し去ることはできないし、後を引く。それどころか、時間が経てば経つほど増幅していきます。これは、大脳が暴走して生み出したものだからです。大脳が暴走して作り出した怒りや恨みの感情は、後ろ向きで何も生み出しませんそれは自分を不幸にするばかりか他人をも不幸にするだから邪念と言われるのですこうした邪念は促進呼吸を行い腸管内臓系を刺激することによって消えていきます腸管内臓系から発せられた情動が大脳の暴走を止めてくれるからです歴史に残るような大事を成し遂げた人たちは生命力が高いため無意識に深い呼吸を行い細胞を活性化させていたに違いありません促進呼吸を体得すればおのずから精神状態は安定していき少々のことでは動じなくなります安定した精神生活を送るためにも促進呼吸を習得する必要があります少なくとも鼻呼吸は意識的に行わなくてはなりません。呼吸は頭で理解すればいいというものではなく、自らの体に覚えさせるものです。現在
学校教育の場でいじめが問題化したり、青少年の凶悪犯罪が増えているのも、その元を正せば、腸管内臓系の力が衰え、頭脳が空回りするようになったからだと言えましょう。大脳だけが働くと、自らの命を何よりも大切にするという生命の大原則が失われてしまいます。その結果、他人をも平気で傷つけるという人間が生まれるのではないでしょうか。自己の生命を大切にするという自己愛なきところに、本物の利他心は生まれません。自分自身を知らない人間は、他人の痛みを理解することはできないのです。こうした風潮を防ぐためには、教育も重要な手段ですが、最も大切なのは、人間本来の深い呼吸を取り戻すことです。促進呼吸によって腸管内臓系を活発に働かせ、情動が豊かになれば、おのずから他人を尊重する気風が生まれるのです。自分の潜在能力を引き出したかったら、とことん自分を大切にし、可愛がらなければならない。自分を愛さなければならない。もちろん、頭で考えて自分を愛したつもりになっても仕方がない。私の言う自分を愛するというのは、精神的に自分を愛することではない。頭脳のレベルで愛そうとすると、どうしても自己保身に傾きやすい。それは守りの姿勢であり、変化を嫌う心だ。これでは新しい能力が開花できるわけはない。自分を本当に愛するにはあくまでも身体レベルでフィジカルに自分を愛することが必要だ身体に活力を吹き込みもっともっと動き回れるように身体が自然に働けるようにしてやることだそこで重要になってくるのが原動力としてのエネルギーであるつまり呼吸と食べ物である人間が何によって生きているかといえば呼吸と食べ物によって生きているこの二つ以外にない呼吸と食べ物によって人間は自分の身体に生きるためのエネルギーを与えているこの当たり前の事実をしっかりと認識しなければ共通に与えられた DNA を生かすことはできないところが人間は頭脳が発達してくるにつれて身体の持つ自然なバランスを失っていくようだ身体で自分を愛するということが忘れられ、頭で愛するようになる。頭脳が身体の本来の能力を妨害するようになる。しかし、悲観的になることはない。動物にない知性を持っているがゆえに、人間には自己をさらに大きく生かすチャンスが残されている。つまり、我々は自分で自らの呼吸を改善することができるということだ。トラやライオンに自分の呼吸を変えられるような知恵はない。呼吸法を自分の意志で変えられるのは人間だけである。呼吸法の変革といっても、それだけでは何の役に立つのか、ピンとこないという人も多いだろう。おぎゃーと生まれて本能のように意識せずに行っている呼吸を変えろとはどういうことか。呼吸とは、先天的な能力として自然に身についていることなのに、これを人為的に変えろというのか、どうも納得しにくい、なんとなく抵抗がある、というわけである。ところが、これは科学的に間違っているのだ。人間は呼吸の仕方を後天的に得得すべく生まれてくるのである。三木茂雄という優れた解剖学者が、呼吸は先天的な能力ではない、とといいうことを証明されているのだ三木氏は海の中での最初の生命発生から人間が誕生するまでの三十数億年以上の生命進化の中で生物が水星段階から陸星段階に変化したことこそが生命史上最大の飛躍であったと捉える。人間の胎児は母親の体内で用水に使って過ごす、いわゆる、とつき10日のうちに、生物が経てきた進化の過程を劇的に再現する。そして、その受胎後、32日目からの1週間が
まさにその彗星段階から陸星段階への飛躍の時期にあたるというしかも特筆すべきことにはこの時期に母親が遅になったり流産しそうになったりするという生物が生命発生以来三十数億年以上の長さにわたる水の生活に別れを告げたのはわずか二三億年前のことであるでは陸に上がるということはどういう飛躍なのかそれは呼吸が変わったということであるエラ呼吸から肺呼吸に変わったのだこれは決定的な変化であるエラの筋肉は内臓筋植物性筋肉と呼ばれる原始的な平滑筋でできているしたがって運動は鈍い呪いが疲れることを全く知らない生きている限り昼も夜も働いてくれるしかし肺呼吸に必要な胸の筋肉は骨格筋動物性筋肉と呼ばれる高度に分化した大毛筋でできているその運動は素早いが鼻肌疲れやすく絶えず休息を必要とする言い換えればエラの筋肉は不随意筋で無意識に働いてくれるが肺の筋肉は随意筋で意志で働かさなければならないのだもちろん肺呼吸も体が正常な時は半ば無意識に働いてくれるこれは呼吸の中枢がエラ呼吸をする動物と同じように円髄にあるからであるしかし実際慢性呼吸不全や過呼吸症候群といった病気が起きるのは肺呼吸が随意筋によって意識とのつながりにおいて営まれているという事実を示している人間にとっての呼吸とはよりよく行えるように後天的に体得しなければならないものなのである木とは誰もが持っている生命エネルギーであるしかし私は誰もが持っているままの木を二重足の木と呼び西の流呼吸法を行うことで獲得できる自在な重足の木と春別している二重足の木は自分でコントロールすることができないまた周囲の状況に左右され邪気に対処しきれない木である春になれば草木が緑に燃え花が咲くというような世阿弥の言う自分の花真の芸の美しさとは言えない自然段階の美しさを咲かせるいわば自然の勢いのままの木なのであるこれももちろん素晴らしい生命の木であるしかしこれとは別の次元の達人の木極意の木と呼ばれるような木があるのだいざという時に潜在能力を開花させる身体の不思議を我がものとしたような木であるこれは通常厳しい行を積むことによってのみ養うことのできる木である西の流呼吸法とはこの達人の木を誰にでも簡単に習得できるようにした現代的行のメソッドである私は呼吸そのものを究極の行として捉える行としての呼吸とは自然のままの呼吸ではない。開かれた体が自ら自覚を持って呼吸をする、行ずるということである。呼吸をすること自体が最善の意味で自己確認であり、自己実現であり、自己創造であるような呼吸をすることである。西の流呼吸法の言う行としての呼吸とは、促進呼吸のことである。促進とは足の裏を指すつまり促進呼吸とは足の裏から呼吸せよということである当然多くの人はそんなことはできっこないという確かに常識の範囲内ではできないのかもしれないしかしその自然状態からの飛躍こそが行であるゆえんだもっともいくら行だからといって促進から息を吸うことが体の真実に基づいていなくてはならない。私は医学、バレエ、武道を治める中で、人間が直立することの意味を理解し、その体を支える足の有機的機能性と
存在論的根源性を直覚した体の垂直性が生きない動きの美は存在しないし足が大元を支えない優れた動きは存在しないのである人間が大地に直立しているということの意味はまだ十分に解明されていないしかし生物学的にも人類は直立することで手を解放し脳の発達を促したということは定説となっている私は人類が直立したことは人間の体にとって工事の木を獲得するということにおいて何よりも決定的だったと考えるまず物理的な安定という意味で人間の体が立ち続けるということは大変なバランス能力を要するしかも体において直立を支えるエネルギーの流れが必要になるいわば大気の浮力を受けるような形で体の内側に気が生じない限り体重を支える骨格的負担が大きすぎるのであるここに生じた垂直な気の流れがおそらく脳の発達と相まって人間の創造性を生むこととなったそしてその直立する体を大元で支える足の重要性は言うまでもないことになる今回ご紹介した促進呼吸は子供が無心で天に遊ぶようにのびのびと行う天遊両手で天に大きな円をゆっくりと描くように行う円点この他にも西野先生は数多くの促進呼吸を私たちに残してくださいました。真っ白な雲が大空を悠然と進んでいくイメージで行う行運翼をいっぱいに広げた天馬が天をかけるように行う天章広々とした池の水面に美しいハスの花が一斉に開花するイメージで行う蓮行。丹田から湧き出るエネルギーが全身にくまなく巡り回っていくように横になった状態で行う巡回。これらの促進呼吸は吉岡塾のチャンネルゆっこの西の流呼吸法で随時公開しています。ぜひそちらもご覧いただいて細胞レベルでワクワクと楽しい呼吸を一緒に継続していきましょう。西野先生のお誕生日の締めくくりとして最後にもう一度気持ちのいい転遊を行っていきましょう。今日は最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画をお楽しみに。はい、もう一度上体前に倒しながら、促進へと吐きを出します。首肩、腰膝、緩めながら、足の裏の促進へと吐きを出します。はい、促進。はい、促進から吸って、鼻からゆったりと上体を起こしながら、すね、膝、もも、たぶんね、こんなに気持ちよいたまま、背骨のお腹です。
首の内容に引き継ぎをしながらで結構ですから心地よく吸い上げます首百目軽く息を止めて顔の前面を通して下腹部の丹田に下ろしますでお開く口から吐いて両手で柔らかくゆったりと腰膝緩めて膝を緩めて足の裏の側心へはい脳が考えて、体を動かしたと。その今までの形成だったんですね。それがね、はっきりと、細胞を通しがお互いに喋ってるって歌を歌ったんですね。で、あの、おしゃべりしてるって言ったってね、今、あの、喋ってるこういう言葉じゃなくて、ね、あの、いわゆるあらゆる信号でね、その人間に60兆の細胞があって、で、その細胞が、いわゆる、脳という機械を動かしたりというのは、はっきりと分かってきたんですね。で、今まで人間というのは、あの脳に振り回されて、尊い人生をこう終わりにしてたんで,で、それはいち早くですねあの、細胞がお互いに連絡していることをしてですね、そして、えー、楽しい人生を送ると。僕はまあ、あの、学者じゃないじゃん。えー、これ、レアテーラーのこういうことは全部証明されていきますけれども、僕はあくまでも、いわゆる、その、芸術が好きで、それで、まあ、その、細胞を知りたかったということで、あと、まあ、あの、芸能界の王者になったりね、まあ、武道の達人になったりもありましたけど、結局、その、いや、西寄り呼吸法を完成していたね。